ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் போன எபிசோட் ஆஃப் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட்டில் த பேட்டில் லைன்ஸ் ஹவ் பீன் ட்ரான் மைண்ட் கேம்ஸ் ஆரம்பிச்சிச்சு வார் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது எங்கேயும் போகிறதா இல்லை இன்ஃபேக்ட் வந்து முன்னாடிலாம் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு சீரீஸ் அதாவது ஒரு சீரீஸ் ப்ரிவியூ இப்போ இந்தியா ஆஸ்திரேலியா போகிறாங்க ஆஸ்திரேலியா இந்தியாவுக்கு வராங்க இங்கிலாந்து இந்தியாவுக்கு வராங்க இந்தியா இங்கிலாந்துக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுனா ஒரு ஆஸ்திரேலியா சீரீஸ்க்கு வந்து ஒரு இயன் சாப்பில் அழகாக ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுவார் சுனில் கவாஸ்கர் வந்து ஹிந்துவில் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுவார் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ரவி சாஸ்திரி ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுவார் ஆஸ்திரேலியா இருந்தால் ஒரு இயன் சாப்பில் எழுதுற மாதிரி அவர் ட்ரெக் சாப்பில் எழுதுவார் இல்லை யாராவது ஐ மீன் நம்மளோட பாஸ்ட் பிளேயர்ஸ் யாரும் எழுதுவாங்க இல்லாட்டி ஃபேமஸ் கிரிக்கெட் ஜேர்னலிஸ்ட் ராஜன் பாலா ஆர் மோகன் இல்லை அவங்க சார் தரப்பில் ஒரு ஒரு பீட்டர் ராபக் எழுதுவார் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இஸ் நாட் வித் அஸ் பட் இந்த மாதிரி ஆளுங்க ப்ரிவியூ எழுதுவாங்க அதை மக்களாகிய நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் ஒன்றா இருப்பா இப்போ உதாரணத்துக்கு கொஞ்சம் தான் முன்னாடி போகலாமே பார்டர் கவாஸ்கர் ட்ராஃபியில் வந்து எல் சிவராமகிருஷ்ணன் வந்து ஷேன் வான் அவரை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்காக எல் சிவராமகிருஷ்ணனை வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் சேப்பாக்கு கூப்பிட்டு ப்ராக்டிஸ் ஸ்வீப் பண்ணி 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 அந்த சீரீஸில் லேட்டரானா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனார் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் பட் இதில் என்ன பியூட்டி அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதே வந்து கிரிக்கெட் ஜேர்னலிஸ்ட் சொல்லி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ அந்த மாதிரிலாம் இல்லை யாரோ ஒருத்தர் வந்து மகேஷ் பித்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரோடாலேருந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அவரோட ஆக்ஷன் சிமிலாரிட்டிஸ் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி இன்ஃபேக்ட் வந்து அவர் அந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே நம்மளோட பரத் சுந்தரேசன் ஏ ஒன்ன மாதிரியே போடுறான்ப்பா இந்த பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஸ்திரேலியாலும் வந்திருக்கார் ஜேர்னலிஸ்ட் இந்தியன் ஆரிஜினோட ஜேர்னலிஸ்ட்டு அவர் எனக்கு வீடியோ அமைச்சார் பார்த்துட்டு நான் ஒண்டர் பண்ணேன் இந்த மாதிரி ஒரு போலர் வந்து ஒரு நெட்ஸில் எத்தனையோ பேருங்க இன்றைக்கி நேற்று கிடையாது இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஸ்ரீசாந்தே வந்து நெட்ஸில் போட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் சச்சின் பார்த்தாரு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் காலங்காலமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் இன்னையோட பியூட்டியை பாருங்கள் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு சோஷியல் மீடியா வளர்ந்துருச்சு ரிவ்யூவை வந்து யாரும் ஒரு ஆள் எக்ஸ்பர்ட்லாம் வந்து பண்ண வேணாம் எங்கேயாவது இடத்துல லைட்டாக அப்படி கொளுத்தி போட்டால் பத்தினி எரியுது சோஷியல் மீடியாவே அதை பற்றி தான் பேசுது இன்ஃபேக்ட் நிறைய ஜேர்னலிஸ்ட் அண்ட் நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸே கூட சம்டைம்ஸ் லேக் ஆஃப் டைமோ இல்லை லேக் ஆஃப் அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயிலுக்காகவோ இது சோஷியல் மீடியாவில் வர நியூஸையே அவங்க அப்படியே பெருசாகி வேறு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போட்டுடுறாங்க வேற ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் ப்ரெப்பு கிளீன் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் த சீரீஸ் கிளியர்லி அண்டர் வே இதை பற்றி நான் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக டச் பண்ணுறேன் பார்டர் காஸ்கர் ட்ராஃபியை பற்றி பட் அதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு பிகின் வித் ரஞ்சி ட்ராஃபிங்க ரஞ்சி ட்ராஃபி ரஞ்சி ட்ராஃபி என்னடா பெருசாக நடந்துச்சு அப்படின்னு நீங்களாம் யோசிக்கலாம் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் கிரிக்கெட்டில் மோர் தென் அதாவது த த சைஸ் ஆஃப் த டாகோட த சைஸ் ஆஃப் த ஃபைட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் அண்ட் ஃபார்மாக பிலீவ் பண்ணுறேன் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் கிரிக்கெட் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் நீங்கள் ஆள் எவ்வளோ உயர்றோம் அப்படிங்கிறது இல்லை இன்ஃபேக்ட் வந்து சூரிய அழகாக தானாக சேர்ந்த கூட்டத்தில் சொல்லுவார் எவ்வளோ உயரங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை எவ்வளோ உயர்றோங்கிறது தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவார் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு லைன் அந்த படத்தில் நிறைய மெசேஜ் நல்ல மெசேஜஸ் சொசைட்டிக்காக இருக்குது ரொம்ப பிடிச்ச படம் நிறைய பேர் தெரில எப்படி பார்க்குறாங்க அந்த படத்தை எப்படி ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனில் வந்து த சைஸ் ஆஃப் த ஃபைட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத அனுமா விஹாரி திருப்பி நம்மளுக்கெல்லாம் எடுத்து உரைச்சிருக்காரு அண்ட் வெறுமன வாயாலெல்லாம் கிடையாது எடுத்து காட்டியிருக்காரு உரைச்சிருக்காங்க ஒரு நமக்கு எடுத்து உரைச்சிருக்காருன்னு சொல்கிறதோட எடுத்து காட்டியிருக்காருன்னு சொல்லணும் ஒன் இஸ் டாக்கிங் அது அதர் இஸ் வாக்கிங் த டாக் அவர் ஆந்திராவுக்கு வந்து ஒரு டார்ச் பேரராக இருந்திருக்காருங்க எத்தனையோ பேர் வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஒரு இந்தியன் கிரிக்கெட் எடுக்கும்போது இந்த பிளேயர் முன்னாடி நிறையா விராட் கோலியா ரோஹித் சர்மாயா எம் எஸ் தோனியா அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் அதெல்லாம் வந்து மக்கள் முன்னாடி மக்களாகிய நம்ம முன்னாடி ஒரு டிவி முன்னாடி பல பிரபலங்கள் பார்த்தோம்னா அவங்க அந்த அட்டென்ஷன் அவங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப பிடிக்கும் பீங் இந்த சென்டர் ஆஃப் தி அட்டென்ஷன் அந்த டைமில் பண்ணுறது அது ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி குவாலிட்டி எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்கில் டோன்ட் கெட் மீ ராங் அதை வந்து குறைச்சி இடம் போடல பயங்கரமான ஸ்கில் ஹவ் ஓவர் இந்த இடத்துல வந்து கோடிக்கணக்கான மக்கள் டிவியில் காட்டுற ஒரு மேட்ச் ஐபிஎல் ஒரு டிவியில் காட்டுவாங்க பல கோடி மக்கள் பார்ப்பாங்க ஸ்டேஜ் மாதிரி அது ஒரு அது என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு கலைஞனுக்கு அது ஸ்டேஜ் மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து சென்டரில் நான் இருக்கணும்டா அப்படின்
ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதே சமயத்தில் ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய விஷயம் நிறைய பிளேயர்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டுக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணால் கிராஸ் ரூட்லேருந்து ஏகப்பட்ட கிரிக்கெட்டர்ஸ் வருவாங்க அதை பார்த்து ஒரு பத்து பேர் இன்ஸ்பயர் ஆவாங்க அது ஒரு ஸ்டேட்டையே மாற்றும் ஒரு ஸ்டேட்டையே மாற்றும் அந்த ஸ்டேட்டில் கிரிக்கெட் விளையாடுறவங்க எல்லாரையுமே மாற்றும் அவங்களோட நோக்கங்களை மாற்றும் நம்மளாலும் முடியும் அப்படிங்கிறத எடுத்து காட்டும் அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் பண்ணியிருக்காரு பாம்பே ரஞ்சி ட்ராஃபி ஆனால் நம்ம அஜிங்கே ஆனே இப்போ இந்தியன் டீமில் இல்லை பட் அவர் லெஸ்டேஷரில் வந்து அவருக்கு ஒரு என்டயர் கவுண்டி ஸ்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க சத்தேஸ்வர் புஜாரா வந்து சசக்ஸ் கேப்டன் பண்ண போனார் போன தடவை அவரோட பயங்கரமான ஒரு சீசனுக்கு அப்புறமா ஸ்டீவன் ஸ்மித்தோட ஜோடி இணைஞ்சு சசக்ஸ் விளையாட போகிறார் அதுமாதிரி அஜிங்கே ஆனே லெஸ்டேஷருக்கு விளையாட போகிறாரு அவர் அஜிங்கே ஆனே ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டை சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார் ரஞ்சி ட்ராஃபி ஃபைவ் டே மேட்ச் ஆக்கணும் இங்கிலாண்டில் கூட இங்கிலாண்டில் கூட ஃபோர் டே மேட்சஸ்ஸு பட் எல்லா டீமோடையும் ஆடுவாங்க லாங் சீசன் கிட்டத்தட்ட அவங்க பதினாலு கேம் ஒரு ஒரு டீமும் விளாடுவாங்க ஒரு ஒரு கவுண்டி டீமும் அதே மாதிரியே ஒன்று இங்கே அதே மாதிரி த்ரூ அவுட் த சீசன் ஒரு அஞ்சு மாதமாக ஆக்கலாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டுக்கு அது ஒரு கரியர் ஒரு கரியருக்கு பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் இருக்குது ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் ட்ரைனிங் பண்ணலாம் விளாடலாம் நடுவில் ஒரு மாதம் பிரேக் கொடுங்க இன்ஃபேக்ட் ஃபைவ் டே மேட்ச் ஆக்கிறதுக்கு யோசிங்க அப்படின்னு சொல்லி முடித்தார் சௌராஷ்டிரா அதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடுல ரீசெண்டாக வந்து டூ டே மேட்சஸ் தான் எப்பவுமே கிளப் கிளப்பில் நடக்கும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக போன வருஷம் த்ரீ டே ஆக்கிட்டாங்க தான் இந்த வருஷம் த்ரீ டே ஆக்கினோடனே எல்லா டீமும் த்ரீ டேஸில் ரெண்டு இன்னிங்ஸ் ஆல் அவுட் ஆகி அவுட் ரீட் மேட்சஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு காரணம் என்ன அப்படின்னா பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து அந்த செகண்ட் இன்னிங்ஸ் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு தெரியல அதே மாதிரி சௌராஷ்டிரா வர்சஸ் பஞ்சாப் மேட்ச் அவுட் ஸ்டாண்டிங் மேட்ச் சௌராஷ்டிரா ஃபைவ் டே மேட்சை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு காமிச்சாங்க பஞ்சாப் வந்து ஃபைவ் டே மேட்சை எவ்வளோதான் முன்னாடி இருந்தாலும் அவ்வளோ ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு ஜெயிச்சிட்டோன்னு நினைக்க முடியாது அப்படிங்கிறது பஞ்சாப் காட்டினாங்க பஞ்சாபும் சௌராஷ்டிராவும் செமி குவார்ட்டர் ஃபைனலில் மோது நாங்கள் எப்படி இங்கே விஹாரி ஆடினாரோ எம்பிக்கு அகேன்ஸ்டாக எம்பி ஒரு குவாலிட்டி சைட் திருப்பி கம் பேக் பண்ணி ஆந்திராவை நாக் அவுட் பண்ணிட்டாங்க ஹவ் ஓவர் இங்கே வந்து சௌராஷ்டிரா வந்து ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் லீடு விட்டாங்க பஞ்சாபோட நூற்றி முப்பது ரன் லீடு பஞ்சாப் நானூற்றி முப்பது ரன் இவங்க முந்நூற்றி மூணு திருப்பி ரெண்டாவது இன்னிங்ஸ்லேயும் முந்நூறு முந்நூறுக்கு மேலே அடித்து சௌராஷ்டிரா ஒரு டார்கெட் செட் பண்ணாங்க இது எப்படி செட் பண்ண முடிஞ்சது ஏன்னா அஞ்சு நாள் மேட்ச் நாலு நாள் மேட்சாக இருந்தால் கையை கொடுத்து அம்பையர் பெயில் பிடிங்கிட்டுருப்பார் வீட்டுக்கு போயிருப்பாங்க அதை பண்ண முடியாத காரணத்தில் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி டார்கெட் கொடுத்தாங்க ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஒன் நைன்ட்டிக்கு பஞ்சாப் ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்க பார்த் பூத் அதாவது சௌராஷ்டிரா பொறுத்த வரைக்கும் ரவீந்திர ஜடேஜா நமக்கு தெரியும் லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னர் அவரை மாதிரியே தர்மேந்திர ஜடேஜா ஒருத்தர் ஃப்ரண்ட் லைன் ஸ்பின்னர் அவங்களுக்கு ஜெய்தேவ் உனட்கட் ஒரு டார்ச் பேரர் அவங்களுக்கு ஜெய்தேவ் உனட்கட் இல்லை புஜாரா இல்லை ரவீந்திர ஜடேஜா இல்லை ஆனால் இந்த குவார்ட்டர் ஃபைனலுக்கு முந்தின கேம் தமிழா தமிழ்நாடுவோட அவுட் ரைட் தோத்த டீமு குவார்ட்டர் ஃபைனலில் போயிட்டு திருப்பி ரீகூப் பண்ணி பார்த் பூத் அப்படிங்கிற லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னர் ஆல் ரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் நூறு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஐம்பது மேட்ச்லேயே எட்டு விக்கெட் எடுத்து சௌராஷ்டிராவில் செமிஃபைனலில் தூக்கிட்டு போயிருக்காரு ஸோ திஸ் பேக்ஸ் பேக் த கொஸ்டின் டெஸ்ட் மேட்ச் ஃபைவ் டேஸ் ஆடுறோம் இப்போலாம் டெஸ்ட் மேட்சஸ் யாருமே ட்ரா ஆறதே இல்லை இன்டர்டோட ஆடுறாங்க ட்ராக்குன்னு ஒருத்தன் கூட ஆடுறது இல்லை கிரவுண்டில் க்ரௌடு கூட ட்ரா ஆகும்னு எதிர்பார்க்கறதே இல்லை டெஸ்ட் மேட்ச் இங்கே வந்துருச்சு ரஞ்சி ட்ராஃபிலையும் பிளேயர்ஸ் ப்ரிப்பேரிங் டு பிளே ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் அதாவது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டில் பிளேயர்ஸ் ப்ரிப்பேரிங் டு பிளே டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வந்து அந்த ஃபைவ் டே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் பெட்டராக இருக்குமா அது ஜிங்கே ஆனே சொன்னதுக்கு பின்னாடி மெரிட் இருக்கா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ஆஸ் யூஷுவல் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் ஃபஸ்ட்டு நிறைய பேர் நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்க எல்லோரும் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டை ஃபாலோ பண்ண முடியும் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க பண்ணலை அப்படின்னா யூஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் போய் என்ன நடந்திருக்கு இந்த வருஷம் ரஞ்சி ட்ராஃபி எவ்வளோ பழமையான டோர்னமெண்ட் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒருவேளை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த என்னோடய தாட்டை பற்றியும் அஜிங்கே ராணி சொன்னதை பற்றியும் இந்த மேட்சஸ் நடந்ததை பற்றியும் உங்களோட கருத்துக்களை டெஃபினட்டாக நம்ம காமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் போன தடவை நான் சொல்லியிருந்தேன் இதே மாதிரி எப்போவுமே எல்லா எபிசோட்லையும் சொல்கிறது தான் காமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் பார்ப்பேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் ஏ என்னையா ஒர்க்லோடு என்ன ஒர்க்லோடு உன்னை கேட்குறேன் நாங்கள்லாம் வெயில்லையும் மேட்லேயும் காட்லேயும் கடல் இதுலேயும் களத்து மேட்லேயும் சும்மா
விளாடும் போது அந்த எக்ஸலன்ஸ் லெவல் கம்மியாகிடும் இது எல்லாமே வந்து என்ன சொல்கிறது எக்ஸலன்ஸை நோக்கி கிரிக்கெட்டை ஹை லெவலில் விளாடணும்னு நினைக்கிற ஹை பர்ஃபார்மிங் ஆத்லீட்ஸ் இங்கே விளாடுறவங்க எல்லாருமே அவங்க ஒரு நாட்சி கீழே போனால் அவங்க கரியருக்கும் சரி அவங்களுக்குமே சரி அவுட்கம் மேட்சோட அவுட்கமுக்குமே வேறு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லை வேர்ல்டு கிரிக்கெட்டில் இந்தியன் கிரிக்கெட் தான் ஜா இந்தியா தான் ஜாஸ்தி கிரிக்கெட் விளாடுறாங்கன்னு சொல்கிறோம் டேவிட் வான் ரீசெண்டாக ஃபட்டிகை பற்றி பேசியிருக்காரு ஸ்கெட்யூலிங்கை பற்றி பெஞ்ச் டோக்ஸ் பேசியிருக்காரு இதெல்லாம் ஏன் பேசுகிறாங்க விளாட முடியாது அப்படியே வீட்டில் உட்காரணும்னா இல்லை அவங்க எக்ஸலன்ஸ் லெவல் அவங்க ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய லெவல் திருப்பி அந்த ஸ்ட்ரென்த் கேதர் பண்ணக்கூடிய டைம் அவங்களுக்கு கிடைக்கலங்கிற ஒரு சின்ன வருத்தத்தில் தான் பேசுகிறாங்க ஸோ வந்து இதை புரிஞ்சுக்கிறது சம்டைம்ஸ் கஷ்டம் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி எல்லாருமே சொல்லிடலாம் வாய் வார்த்தால் இதுதான் சொல்லிடலாம் ஹவ் ஓவர் அந்த ஜேர்னியை கோ த்ரூ பண்ணுறவங்களுக்கு தான் வந்து அதோட அப்போ தான் அதை ஒரிஜினலாக புரியும் அதாவது நான் கூட இங்கே உட்காந்துட்டு எத்தனையோ பேர் வந்து நாங்களாம் வெயிலில் விளாட்றோம் கம்ப்யூட்டர் கீழே வேலை செய்கிறாங்க ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒத்துக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா நானும் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன் படிச்சிருக்கேன் இன்ஜினியரிங் அதே சமயம் இப்போவும் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்து வேலை பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை சில நாள் சில நாள் வருது எனக்கு விளையாடுறதோட கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காரது இன்னும் டயரிங்காக இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு அது பழக்கம் அவங்களுக்கு இது பழக்கம் ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஜேர்னி அந்த ஒரு டே வாழ்ந்து பார்த்தா தான் வந்து அதோட கடினங்களும் அதோட சேலஞ்சஸும் நமக்கு புரியும் ஸோ அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் கேமோட ஃபேசஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் தான் நான் என் சேனல் இந்த மாதிரி அட்டம்ட்டே எடுக்கிறேன் ஸோ டாக்டர் உங்கள் பேர் எக்ஸாக்டாக ஞாபகம் இல்லை ஸோ உங்கள் கருத்தை கொஞ்சம் மாற்றிக்கலனாலும் பரவாயில்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு ட்ரை பாருங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் சரி இப்போ அடுத்த செக்மெண்ட் குள்ளே போகலாம் ப்ரிப்பரேஷன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் சரி ப்ரிப்பரேஷன் என்ன நடக்குதுன்னா ப்ரிப்பரேஷன் டோட்லி அண்டர்வே ஆஸ்திரேலியா வந்து ஆல்லூரில் பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரவுண்ட்ஸு சென்டர் விக்கெட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஹேசல் உட் மிச்சல் ஸ்டார்க் ரூல் டவுட் இன்ஃபேக் கேமரு கிரீனே கேமரு கிரீனே ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு தயாராக இருக்க மாட்டாருங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க பட் ஹவ் ஓவர் ஹேண்ட்ரூட் மெக்டோனால்ட் அவங்களாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கேமரூன் கிரீனோட இன்ஜுரி அதாவது அவரோட வேரல் இன்ஜுரி வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காங்க நினச்சதோட ஃபாஸ்ட்டாக ஹீல் ஆகுது அதனால் அவருக்கு ஹீஸ் அ சீரியஸ் சான்ஸ் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா தரப்புலேருந்து பவன் ஸ்ரேயா சார் பெங்களூருக்கு போனார் ஏதோ ஸ்மால் நிகழ்ந்து தான் நானும் நினச்சேன் விளாடுவார் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருப்பார் நம்ம லாஸ்ட் எபிசோடில் சொன்னேன் பட் விளாட மாட்டார் போல இருக்குது ஐ இஸ் இன் ரேஸ் ஃபார் டைம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அது ஒரு ஸ்ரேய சேரோட இது பிளேயர் டீமுக்கு ஒரு செட்பேக்காக இருந்தாலும் ஸ்ரேய சேரை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸலண்ட்டாக விளையாட்டுருக்காரு எக்ஸ்ட்ரானரி ஃபார்ம் ரிதமில் இருக்காரு ஒரு பிளேயருக்கு அந்த மாதிரி டைமில் பிரேக் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் போன ஆர்டிக்கலில் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட இயன் சாப்பில் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி இந்த தடவை ஒரு ஆர்டிக்கல் சொல்ல போகிறேன் தயவுசெய்து போய் படிங்க இந்தியாவோட ப்ரிப்பரேஷன் நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன் எவங்க துவங்கியிருக்கு ஆஸ்திரேலியா கல்லூரில் துவங்கின மாதிரி நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நாக்பூரில் துவங்கியிருக்கு நாக்பூரில் எங்கன்னா மேட்ச் கிரவுண்டு கிடையாது நாக்பூரில் சிவில் லேன்ஸ் கிரவுண்ட் அப்படின்னு முன்னாடி சொல்லுவாங்க பழைய அதாவது விதர்பா கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் நாக்பூரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் சைடு விதர்பா கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் நம்ம இன்னொரு விஷயம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா அதாவது மகாராஷ்டிரா விதர்பா பாம்பே மூணு ரஞ்சி ட்ராஃபி சைடு தனித்தனியாக கிடைக்குது இந்த மாதிரி நிறைய டீம்ஸு கிடைக்காது இன்ஃபேக்ட் குஜராத்துக்கும் அதே மாதிரி குஜராத் சௌராஷ்டிரா அண்ட் பரோடா மூணு டீம்ஸ் கிடைக்குது தமிழ்நாடும் மேசிவ் ஸ்டேட் ஆனால் நமக்கு ஒரே டீம் தான் இப்போ பாண்டிக்கு ஒரு டீம் கிடச்சிருக்கு பெரிய ஸ்டேட்டு நிறையா ரெப்ரஸன்டேஷன் கிடைக்கும் போது நிறையா கிரிக்கெட்டர்ஸ் விளையாடுவாங்க வாய்ப்புகளும் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ நாக்பூரில் விதர்பா கிரிக்கெட் அசோசியேஷனுக்கு வந்து ஒரு சிவில் லேன்ஸில் ஒரு அங்கே தான் முன்னாடியெலாம் இன்டர்நேஷனல் மேட்சஸ் நடந்திருக்கு நானே கூட அங்கே ஒரு மேட்ச் விளையாடியிருக்கேன் போர்ட் பிரசிடென்ஸ் லெவனுக்காக சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அகென்ஸ்டாக சூப்பர் விக்கெட் ரெட் சாயில் விக்கெட் அங்கே நமக்கு ப்ராக்டிஸ் துவங்கிச்சு ப்ரிப்பரேட்டரி கேம்புங்கிறது ரொம்ப எசென்ஷியல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு நடுவில் டைம்னே யூஸ்வலாக கிடைக்காது ப்ரிப்பரேட்டரி கேம்புக்கு இந்த தடவை ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பிக் மார்க்கி சீரீஸுங்க அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி டைம் ஸ்கெட்யூலிங் சூப்பராக போட்டிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து ஏகப்பட்ட சினாரியோ சமைச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி சிறுநிலையில் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அங்கே வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆட போகிறாங்க அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்கா நியூசிலாண்டில் ஆட போகிறாங்க நம்ம இங்கே இந்தியா ஆஸ்திரேலியா ஆட போகிறாங்க ஆட போகிறோம் என்ன நடந்தாலும் நம்ம இங்கே டெஸ்ட் மேட்ச் டெஸ்ட் சீரீஸை சூப்பராக ஜெயிச்சா போயிடுவோம் போய் சேர்ந்துடும் வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனலுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஜூன்
நான் இந்தியாவுக்கு போனபோது ஸ்பின் ஆடினபோது இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணேன் எனக்கு இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்லாம் இருந்தது இப்படி ஆடணும்னு தோணிச்சு இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் ஆடணும்னு தோணிச்சு இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் ஆடணும்னு தோணிச்சு இப்படி ஆடினா தப்பிக்கலாம்னு தோணிச்சு ஆனால் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்கள ஒன் ஒன் மெத்தடு நான் இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணேன் நான் சக்சீட் ஆனபோது இந்த மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னு அழகாக எழுதியிருந்தார் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்குல்ல ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்ப்போம் அதை பார்க்கும்போது அது தப்பு மாதிரி தெரியாது இன்னொருத்தர் கண்ணோட்டத்துலேருந்து பார்த்தா அது வந்து தப்பு மாதிரி தெரியும் அதே மாதிரி தான் கிரிக்கெட் லேர்னிங் கிரிக்கெட் இஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் செல்ஃப் டாக் ஸ்போர்ட் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பால் ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டில் ஆட முடியும் எனக்கு ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டில் ஒரு பால் ஆட முடியும் வேறு ச சச்சின் டெண்டுல்கர் அதே பால் பேக் ஃபுட்டில் ஆடுவார் ஏன்னா ஹைட் டிஃப்ரென்ஸு நான் என் கண்ணால் பாலை பார்க்கக்கூடிய ஹைட்டும் அவர் கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய ஹைட்டும் வேறு வேறு ஸோ ட்ரெஜெக்டரியே வேறு மாதிரி தெரியும் அண்ட் பர்செப்ஷன் ஒருத்தருக்கு வந்து பேக் ஃபுட்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம் ஒருத்தர் ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம் ஒருத்தர் ஸ்வீப் ஆடலாம் இல்லாட்டி ஒருத்தர் ஸ்ட்ரைட்டாக அடிக்கலாம் ஒருத்தர் நல்லா ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டில் ஒரு போய் டிஃபென்ஸ் ஆடுவாங்க ஒருத்தர் பேக் ஃபுட்டில் அதே பால் ஆடுவாங்க ஸோ ஷேன் வாட்ஸன் அழகாத எடுத்து உரைச்சிருக்காரு இன் லிட்ரல் சென்ஸ் சொல்லலைன்னா கூட இதில் மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ எனக்கு இப்படிலாம் பட்டுச்சு இதுலேருந்து நீங்கள் தான் கற்றுக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் அப்படிங்கிற அவர் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காரு ஏன்னா என்ன பிலீவ் பண்ணுறேன்னா ஒருத்தர் வந்து நம்ம வீட்லேயே கூட நம்ம அப்பா அம்மாலாம் நிறையா அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஏ இந்த மாதிரி பண்ணாதரா அப்படி பண்ணுறா அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு அதை பார்க்க கேட்கும் போது ஏன் சும்மா எப்போ பார்த்தாலும் முகம் போடுற சும்மா கருத்தூசி போடுற அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா சிந்திச்சு பாருங்கள் அவங்க எதுனால சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து நீ வந்து நாசமாக போயிடணும் கெட்டு போயிடணுங்கிறதுக்காக சொல்லலை அவங்க வந்து அவங்க வாழ்க்கை அதை வந்து அவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க சொல்லலை அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க அனுபவிச்சது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேன் நெவர் பி பாட் அப்படின்னு ஒரு லைன் இருக்குது அதை வச்சு உங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க நம்ம அதை கேட்டுக்கிட்டு அதை கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணோன்னா அவங்க முப்பது வயசில் கற்றுன்றத நமக்கு சொல்கிறாங்க நமக்கு பதிஞ்சு வயசு இருக்கும்போது அதை கற்றுக்கிட்டோன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் நம்ம லைஃப்பில் சேவ் பண்ணி டக்குன்னு முன்னேறலாம் அப்படிங்கிறது எனக்கு எப்போவுமே ஒரு ஸ்ட்ராங் பிலீஃபு ஸோ அதனால் இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து அதோடு எனக்கு ரெசனேட் ஆச்சு எனிவே ஹேஸ் ரூட் சொல்லிட்டேன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் ஆர்டிகல் ஸோ கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாவோட சோஷியல் மீடியா டீமுக்கு சொல்லணும் தே டெஃபினெட்லி நோ ஹவு டு மேக் திங்ஸ் வைரல் அந்த அந்த ஒரு ஆக்ஷன் அந்த ஒரு பையன் அந்த பையன் வந்து பரோடாக்கு டெபியூ பண்ணியிருக்காரு வெரி வெல் தான் நல்லா கூட போலிங் போட்டிருக்காரு பரோடாக்கு பட் அந்த ஒரு வீடியோ அது இதெல்லாம் போட்டு அது ஒரு மாதிரி அடே அது ஒரு கலா கலைஞ்சிட்டாங்க அவங்களே தெரியும் இதை போட்டு விட்றா சோஷியல் மீடியா பற்றி நெறியும்னு ஸோ அவங்க பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணுறாங்க எப்போவுமே பார்த்துருக்கேன் கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா வந்து அவங்களோட சோஷியல் மீடியா டீம் இந்த மாதிரி வேலைகள் சும்மா ஷார்ப்பாக எது எது விற்கும் எது விற்காது எது மக்கள் டீ பிடிச்சி நெறியும்னு அந்த சேம் லைன் அவங்க இது சொன்னபோதே இயன் ஹீலி சொல்லியிருக்காரு ஃபேர் விக்கெட் கொடுத்தா ஆஸ்திரேலியா டேர்னிங் விக்கெட் கொடுத்தா இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கும் தெரியும் எதை கலரி விட்டால் எது ஓடும் எந்த படம் இப்போ நமக்கே தெரியும் இல்லையா ஒரு கமர்ஷியல் ஃபேமிலி இது எல்லாம் ஒரு அஞ்சு பாட்டு அஞ்சு ஃபைட்டு ஒரு ரெண்டு எமோஷ்னல் சீனு ஒரு நல்ல கிளைமேக்ஸு ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் ஓப்பனிங் சாங் தலை தளபதி வச்சோம்னா படம் ஷுவராக ஓடிடும் கமர்ஷியல் ஹிட்டுங்க எல்லாத்தையும் ஓடிடும் ஏ லோ ஏ செக்டரில் ஓடும் பி செக்டரில் ஓடும் ஆயிரம் பேர் பேசுவாங்க அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் எதா சொன்னால் எது கமர்ஷியலாக பிச்சுன்னு ஓடும் அப்படிங்கிறத டெஃபினட்டாக கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாவோட சோஷியல் மீடியா டீம் பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க சரி லாஸ்ட் டாபிக் இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பாயிண்ட் பேர்ட்ஸ் காச்சஸ் அவங்க பிபிஎல் டைட்டிலை டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டாங்க எப்படி வந்து மும்பை இண்டியன்ஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஐபிஎல் டீம்ஸ்ன்னு நம்ம இன்னைக்கு சொல்கிறோமா அவங்க டைட்டில் கணக்கை வச்சு பேர்ட்ஸ் காச்சஸ் பிபிஎல்ல அதே தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹோம் கிரவுண்டை எப்படி ஒரு பேஸ்டினாக யூஸ் பண்ணும் ஹோம் கிரவுண்ட்னா நாங்கள் எங்களை நீங்கள் வந்து அடிக்கவே முடியாது எங்கள் ஏரியா நாங்கள் தான் கில்லி எங்கள் ஏரியா உள்ளே வராது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லைனை பேர்ட்ஸ் காச்சஸ் தான் செட் பண்ணாங்க அவங்க வின் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க போன வருஷம் அதோட டைட்டில் இந்த வருஷம் திருப்பி டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டாங்க இதில் நோட்டபிள் விஷயம் என்னென்னா காப் கூப்பர் கானலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அண்டர் நைன்டீன் பிளேயர் ரொம்ப நல்லா விளாண்டார் போனதோட வேர்ல்ட் கப்பில் அவர் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பேர்ட்ஸ் காச்சஸ்க்கு மேட்ச் வின் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு எப்போவுமே ஆஸ்திரேலியாலாம் பார்த்தோம்னா பிளேயர்ஸ் கொஞ்சம் லேட்டாக மெச்சூர் பண்ணுவாங்க ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாண்டிலலாம் அண்டர் நைன்டீன் கிரிக்கெட்டில் அவ்வளோ எம்பசிஸ் எழுத்த மாட்டாங்க நம்ம அண்டர் நைன்டீன் கிரிக்கெட்ட